ya kakak-kakak semuanya pada kali ini saya akan memberikan materi tentang sandi kimia ya mungkin e, bagi kakak-kakak yang penggalang e, sudah rakit dan ke atas itu sudah pernah dengar namanya sandi kimia ya yang belum tahu e, saya kasih materinya saya kasih contoh dan penjelasannya juga ya dari awal sandi kimia ini memiliki kriteria memiliki keterangan aturannya sendiri bahwa huruf vokal seperti a i u e o ini memiliki tanda titik kalau huruf konsonan seperti b c d f itu tandanya strip yang nantinya tanda ini akan diterjemahkan di sandi morse kita ubah dulu menggunakan sandi morse baru kita terjemahkan ke huruf biasa nah Example, contoh. Di sini ada CO2. O-nya ada 2. Jadi kalau dijabarkan uh, ini COO. Nah, C ini adalah huruf konsonan dan O adalah huruf vokal. Konsonan di sini tandanya adalah strip dan huruf vokal tandanya titik. Berarti kita baca strip titik titik Strip titik-titik dalam sandi morse adalah huruf D. Apakah benar? Strip titik-titik itu adalah D. Kita coba. Ya, saya punya kolom sandi morse. Kita cek. Apa tadi? Strip titik-titik. Oh iya kan, benar. Huruf D. Nah. Kita coba lagi, ada huruf O2, berarti ini adalah O-nya ada dua, O, O. Di sini O adalah huruf vokal, jadi lambangnya adalah titik. Kita baca titik, titik, yang di sini adalah e, dalam sandi morse adalah huruf I. Kita coba lihat, apakah benar itu huruf I? Ya. Kita cari titik titik oh ya benar ini adalah huruf i kemudian selanjutnya ada huruf o h nah huruf o di sini huruf vokal yang artinya tandanya titik h ini adalah konsonan berarti tandanya strip kita baca titik strip titik strip dalam sandi morse dibaca huruf apa ya kita cari ketemu huruf a titik strip nah begitu cara membacanya jadi uh, kita terjemahkan ke sandi morse dulu kita susun seperti ini kemudian baru kita terjemahkan ke huruf biasa gitu caranya nah uh, mungkin sampai di sini saja untuk belajar sandi kimia uh, untuk kakak-kakak semoga bisa mengerti dari penjelasan yang saya berikan tadi dan bisa bermanfaat untuk kakak-kakak semuanya dadah